Welcome to my webinar. Saya Dewi, apa kabar? Como estas? How are you? Ni hao. Melanjutkan sharing saya tentang bagaimana cara kita membangun aset dari sekarang sehingga beberapa tahun ke depan kita bisa memiliki kemakmuran untuk diri kita dan keluarga kita. Sebelumnya saya akan recall apa yang dimaksud dengan wealth atau kemakmuran. Apakah bedanya kaya dan makmur? Apa beda rich and wealthy? Orang-orang yang makmur, mereka memiliki pengetahuan dan mereka tahu bagaimana caranya membangun kekayaan yang sustainable. Sehingga income mereka nggak berhenti terus-menerus mengalir. Sedangkan orang kaya hanya memiliki uang. Bicara tentang pendidikan finansial, banyak dari kita belajar dari seorang gentleman bernama Robert Kiyosaki, penulis buku best seller Rich Dad Poor Dad, buku tentang keuangan pribadi nomor satu di dunia. Dan dia menciptakan cash flow quadrant untuk menjelaskan bagaimana cara orang mendapatkan income bisa dibedakan atau dikelompokkan ke empat Kuadran. Sebelumnya saya ingin memperjelas bahwa tidak ada niat saya untuk menyerang salah satu kuadran atau mengatakan kuadran satu di atas yang lain. Saya hanya ingin memberi pemahaman kepada my brother and sister semuanya bahwa orang-orang mempunyai sumber income dan core value yang berbeda. Dengan memahami nilai inti atau core value dari kita masing-masing, kita akan bisa mengerti Bedanya perjalanan masing-masing orang menuju ke kebebasan finansial dan kemakmuran mereka. Dan apakah benar-benar di ujungnya nanti yang namanya kemakmuran itu bisa dicapai. Jadi nggak ada salah atau benar di sini. Hanya perbedaan jalan itu bisa membuat endingnya berbeda. Di dalam cash flow kuadran menurut Robert Kiyosaki, kita bisa menemukan empat cara manusia menghasilkan income. Dimasukkan ke empat kuadran E, S, P, dan I. E adalah employee, karyawan, di mana dia menjual waktunya untuk mendapatkan uang. Dari level paling tinggi sampai level paling rendah ya, di satu perusahaan, masuk ke dalam kategori atau kelompok E. Kemudian S adalah self-employed. Orang yang memiliki pekerjaan itu. Jadi dia bekerja sendiri. Contohnya adalah pemilik usaha kecil atau wira swasta. Seperti bengkel, salon, kafe, restoran. Atau orang-orang yang memiliki kantor sendiri. Seperti akuntan, atau konsultan, atau notaris. Atau fotografer, graphic designer yang juga bekerja sendiri. Freelance. Contoh seorang yang berada di kuadran S juga adalah profesional-profesional. Biasanya orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya skill luar biasa seperti dokter, kemudian penyanyi, aktor, juga motivator, pembicara, termasuk para pemain-pemain MLM. Mereka semua adalah orang yang melakukan semuanya sendiri. Apakah core value seorang E? Core value Employee adalah security, jadi mereka mencari pekerjaan yang aman, terjamin dengan tunjangan-tunjangan. Sedangkan seorang S, core value-nya adalah kalau saya mau segala sesuatunya berjalan dengan bagus, saya lakukan sendiri. Jadi mereka berdua ini adalah menukar waktunya dengan uang, bahkan untuk seorang S bisa saja dia memberikan waktunya melebihi karyawannya. Karyawan udah pulang, dia masih ada di kantor atau masih bekerja. Juga seorang S, gak ada yang namanya paid leave atau paid vacation atau liburan yang berbayar. Jadi, kedua kuadran ini, E maupun S, yang di cash flow kuadran ada di sisi kiri, itu menggambarkan active income. Artinya mereka tidak bisa berhenti karena begitu mereka berhenti, income juga akan stop. Kemudian, kita beralih ke dua kuadran yang di sisi kanan, yaitu B dan I, kuadran passive income. Seorang B adalah pemilik bisnis besar, di mana core value-nya adalah mencari dan membangun sistem dan orang-orang untuk bersama-sama menjalankan sistem itu. Dan seorang I, core value-nya adalah membuat uangnya bekerja. Jadi dia nggak mau bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja buat dia. Dua 
kuadran pasif income ini yang bisa membawa kita ke kebebasan finansial. B adalah big business owner. Mereka berfokus pada sistem dan tim. Nah, sebetulnya sistem dan tim atau orang adalah dua elemen kunci untuk transisi seorang S menjadi seorang B. Sekarang, bisnis seperti apa dulu? Di era yang kerennya disebut era disrupsi atau disruptive era ini, menurut brother and sister, apa yang terlintas di pikiran pada saat kita bicara satu bisnis besar dan punya potensi untuk mendunia? Apakah punya pabrik besar di atas lahan luas dengan ribuan karyawan? Atau memiliki satu bisnis yang dimana sistemnya bisa diduplikasikan dan bisa mempunyai jaringan kemana-mana di seluruh dunia tanpa batas jaringan network itulah yang sebetulnya dilihat oleh banyak bisnismen dunia bahwa mereka melihat kekuatan jaringan ini di atas kekuatan e, pabrik atau kekuatan produk karena gini kita punya produk sebagus apapun kalau kita nggak punya jaringan distribusinya atau jaringan marketingnya atau apapun peluang kita atau potensi kita akan terbatas. Sekarang gini, brother and sister, saya ingin kasih satu contoh yang paling lagi ngetren sekarang ini kan kopi ya, banyak orang usaha kopi ya, banyak orang berbisnis kopi. Sekarang saya bicara gini, kopi ya sebagai produknya adalah kopi. Kalau untuk orang yang core value-nya atau nilai intinya adalah di A, biasanya dia melihat kopi, oh ada kopi, saya bisa beli dengan harga 3000 dan saya jual dengan harga 5000 Saya dapat keuntungan 2000 Oke, okay? untuk seorang S, core value S, dia melihat kopi ini gimana? Kan dia punya jiwa wira swasta nih ya. Dia akan berusaha gimana caranya untuk mencari kopi yang terbaik, resep kopi yang paling enak, dan kemudian dia menghitung-hitung harganya yang paling bagus gimana, dan kemudian dia membuka kafe. Kafe di satu tempat, artinya apa? Marketnya atau peluangnya adalah orang-orang di situ. Nggak mungkin yang namanya orang dari negara lain datang kemudian beli kopi di kafe dia. Tetapi untuk seorang B, membangun satu sistem bisnis dan tim. Sehingga bekerja bersama. Seorang B nggak pernah ingin bekerja sendirian seperti seorang S. Maka B akan mencari sistem bagaimana caranya menjalankan kopi ini dimanapun di seluruh dunia sehingga bisa punya jaringan yang meluas dan menjual kopi ini dengan cara kerja yang sama, dengan standar kerja yang sama. Maka yang dilakukan seorang B adalah membangun satu sistem franchise. Maka kopi itu dijalankan secara franchise di seluruh dunia. Saya nggak perlu sebut brandnya apa, tetapi kita lihat bahwa di bisnis kopi itu, ya, di bisnis kopi itu yang namanya potensi dan peluang dan multiplikasi itu luar biasa. Gak seperti orang yang punya kafe kopi sendiri. Jaringan adalah yang dilihat oleh banyak bisnismen dunia. Seperti yang disebutkan Kiyosaki di bukunya The Business School. Bahwa orang-orang kaya di dunia mencari dan membangun jaringan. Orang-orang lainnya mencari pekerjaan. Untuk kuadran B, kita bisa bekerja keras selama beberapa tahun untuk membuat sistem itu bekerja. Dan setelah sistem dan tim fall into place, artinya berada pada tempatnya, maka kita punya potensi untuk menghasilkan yang namanya passive income. Dan bahkan passive income ini bisa kita nikmati selama sisa hidup kita, plus seandainya terjadi kita check out, maka passive income ini juga bisa kita wariskan ke generasi penerus kita. Inilah yang disebut dengan kekayaan yang sustainable atau kemakmuran. Wealth adalah kekayaan yang bisa terus-menerus dengan hasil kerja kita, satu kali kerja kita, bisa menghasilkan satu income yang bahkan bisa diwariskan ke generasi penerus kita. Artinya apa? Pernah nggak brothers and sister dengar atau tahu satu quote yang berbunyi gini? You only live once, but if you do it right, once is enough. Kita hanya hidup satu kali. Semua kita hanya hidup satu kali, tapi kalau kita melakukan pilihan yang benar, kita melakukan dan kita melewati jalan yang benar, kita memutuskan sesuatu yang benar untuk masa depan kita, maka satu kali itu cukup. Sekarang sistem bisnisnya seperti apa? 
yang bisa membantu kita untuk membangun jaringan dimanapun di seluruh dunia. Apakah kita mau membeli satu sistem franchise di mana kita harus mengeluarkan uang yang sangat besar kenapa? Karena ada juga di situ bagian-bagian di mana kita harus menyediakan propertinya untuk tempat usaha. Kemudian kita juga harus membeli mesin-mesin dan segala macam dan juga kita harus membayar karyawan, membayar semua ongkos-ongkos atau kita mau dengan cara pintar kita mau bekerja sama dengan satu company di mana company itu yang menyediakan semuanya, tempat usahanya Uh, stok barang-barangnya, mesinnya, karyawannya, delivery-nya, logistiknya, dan segala macam. Dan yang kita lakukan adalah kita berfokus pada membangun jaringannya, membangun timnya, menduplikasikan sistemnya. Tentang sistem, apakah kita mau mendapatkan satu resiko untuk trial and error dengan cara mengikuti satu sistem yang masih baru? Atau kita mau melakukannya dengan satu sistem yang sudah terbukti? Ada satu sistem yang sudah proven bisa membangun jaringan ke lima benua, yaitu FFG. FFG juga luar biasa banget punya program yang disebut mentoring program. Dasarnya mentoring program mencakup dua hal, perencanaan dan mengukur pencapaiannya. Banyak sekali orang lupa untuk mengukur pencapaian. Mereka mungkin punya perencanaan macam-macam ya untuk masa depannya. Tetapi mereka lupa untuk mengukur pencapaiannya. Nah, mentoring program itu mau cakup dua. Merencanakan dan mengukur pencapaiannya. Dan kalau my brother and sister perhatikan, ada kata mentoring di situ. Apa artinya? Memang ini adalah program yang luar biasa. Karena di sini kita membangun tim. Ingat ya, tadi kuadran B adalah membangun tim. Bukan bekerja sendirian. Artinya apa? Dengan Mentoring program ini, siapapun dari kita bisa mulai fokus untuk menjalankan semuanya setiap hari seperti orang-orang yang memulai bisnisnya sendiri, bagaimana caranya belajar untuk menjalankan sistem. Ya, kuadran B ya. Bagaimana caranya belajar untuk menjalankan sistem. Orang pertama di tim kita adalah diri kita. Maka kita belajar untuk bagaimana menjalankan mentoring program ini sehingga sampai kita lulus. Dan setelah lulus, berdasarkan pengalaman kita, bagaimana kita mengikuti prosesnya, step by stepnya untuk sampai lulus menjadi mentor, maka kita bisa ajarkan, kita bisa bantu siapapun di grup kita untuk mereka juga menjadi mentor. Artinya mulai terjadi duplikasi kan? Mulai terjadi duplikasi dan kemudian mereka pun berdasarkan pengalaman mereka lulus menjadi mentor, mereka bisa mengajarkan lagi ke bawahnya. Begitu terus menerus bisa terjadi duplikasi. Simulasinya gini guys, kalau semua orang menjalankan standar kerja yang sama yaitu mentoring program, apa yang akan terjadi dengan jaringan kita? Misalnya di sini awal mulanya ada John. Dia seorang diri ya, misalnya katakan ya dia belum punya jaringan tapi dia jalankan mentoring program dengan semua kriterianya dalam waktu 90 hari dia menjadi mentor. Jaringan John pada saat dia menjadi mentor adalah segitiga yang atas. Ini ya, segitiga yang atas ini. Dan kemudian ada satu orang di grup sebelah kiri John. Di sini saya beri nama Anita dan ada satu orang di grup sebelah kanan John yaitu Lodi yang juga menjalankan mentoring program dan lahir menjadi mentor. Dengan adanya satu mentor di kiri dan satu mentor di kanan, maka John menjadi eksekutif mentor. Kemudian, apa yang terjadi dengan jaringan Anita dan jaringan Lodi? Jika ada satu orang di sebelah kiri, grup kiri Anita, yaitu di sini Dennis, dan satu orang di kanan, yaitu Amy, juga menjalankan mentoring program. Dan demikian juga di jaringan Lodi, ada William di kiri dan Ina di kanan yang menjalankan mentoring program. Maka dengan lahirnya Dennis dan Amy sebagai mentor, Anita akan menjadi eksekutif mentor. Begitu juga dengan Lodi ketika William menjadi mentor dan Ina juga menjadi mentor, maka Lodi menjadi eksekutif mentor. Dan dengan adanya eksekutif mentor Anita di grup kiri John dan eksekutif mentor Lodi di grup kanan John, maka John menjadi senior mentor. Duplikasi terus terjadi di bawah Dennis dan Amy ada satu orang di kiri, satu orang di kanan masing-masing yang 
juga menjalankan mentoring program hingga menjadi mentor. Begitu juga di bawah William dan di bawah Ina ada satu satu masing-masing ya di grup kiri kanan yang menjalankan mentoring program. Dengan lahirnya mereka menjadi mentor, ini di sini di sebelah kiri dan di sebelah kanan Dennis, maka Dennis menjadi eksekutif mentor. Begitu juga dengan Amy. Begitu juga dengan William, dengan adanya satu mentor di kiri dan satu mentor di kanan William, maka William menjadi eksekutif mentor, juga Ina kalau itu yang terjadi, juga Ina akan naik menjadi eksekutif mentor. Dan akibatnya adalah Anita menjadi senior mentor, Lodi juga menjadi senior mentor. Dengan adanya satu senior mentor di kiri dan di kanan John, maka John menjadi grand mentor. Inilah dasarnya konsep penduplikasian mentoring program dan bisa dilakukan dimanapun di seluruh dunia. Dia bisa ada di Indonesia, ini ada di Australia, dia ada di Afrika, dia ada di Eropa, dia ada di manapun di seluruh dunia menjalankan dengan satu konsep cara standar yang sama yaitu mentoring program. Konsep duplikasi inilah salah satu sistem franchise FFG. Jadi kita sebagai franchiser dan tim kita adalah sebagai franchise kita. Ada dua bagian penting dalam mentoring program. Yang pertama adalah secara personal growth dan leadership. Jadi peringkat-peringkat seperti star welcome dan star leader itu sebelum mentor, kemudian executive mentor, senior mentor, grand mentor dan grand mentor stars itu berkaitan dengan leadership dan personal growth. Dan bagian penting yang kedua adalah pencapaian performance dalam bisnis atau pin title berkaitan dengan materi jadi pada saat terjadi guliran-guliran mentor pada saat sistem ini mulai berjalan di jaringan kita duplikasi mulai terjadi maka kita bisa mendapatkan yang namanya passive income lalu apakah kriteria mentoring program saya nggak akan jelaskan secara detail di sini karena sebetulnya itu ada di buku mentoring program ya sudah ada dijelasin semuanya di situ Uh, kalau penjelasan secara lengkapnya bagaimana silahkan tanya ke mentor masing-masing Tetapi secara singkat begini Kita mendapatkan 12 direct sponsor diamond Jadi adalah orang yang kita referensi sendiri atau kita dapatkan secara langsung Dan levelnya adalah diamond Kemudian kita membangun dua grup di mana di masing-masing grup itu ada 8 diamond level Jadi ada 8 orang diamond Dan itu Gak harus semuanya direct sponsor, tapi bisa direct sponsor dan indirect sponsor. Kemudian di dua grup itu tadi ada 10 kedalaman, jadi 1, 2, 3, sampai 10. Lalu di dua grup itu juga ada 5 orang distributor yang sudah mendapatkan grup bonus. Artinya apa? 5 orang itu juga sudah membangun grup A dan grup B, sehingga mereka mendapatkan grup bonus. Lalu di kedua grup itu masing-masing ada total 36 distributor, 36 distributor. Dan semuanya itu dituntaskan dalam waktu 90 hari. Great, very great. Kenapa? Kan tujuan kita membangun jaringan. Kita mau untuk mulai mempunyai tim di mana tim itu kemudian bisa kita bangun. Kita uh, bersama-sama belajar bagaimana menjalankan sistem ini dan kemudian ketika Sistem mulai berjalan, duplikasi mulai terjadi Itulah saatnya jaringan kita membesar, uang kita membesar Dan yang namanya bisnis kita sudah mulai jalan Karena ada sistem yang sudah jalan kan Sistem and people itu adalah core value dari kuadran B Maka salah satu tujuan mentoring program adalah Membangun kita menjadi seorang professional network builder Artinya profesional adalah menjadi master dalam satu bidang dengan melakukannya berulang-ulang Satu tujuan yang lain adalah Mempercepat kita dalam proses mencapai impian kita Dan yang paling dahsyat tujuan mentoring program adalah Membangun jaringan kita secara tepat dan cepat Tanpa harus melalui trial and error Karena apa? Karena sistem ini sudah teruji oleh waktu It works dan kemudian ada 18 golden rules di dalam mentoring program Itu juga bisa dibaca di dalam buku mentoring program apa saja ke 18 golden rules ini Saya hanya akan membahas beberapa di antaranya yaitu yang pertama adalah Kita memperlakukan downline di kedalaman kita sama seperti direct sponsor kita Jadi kita tidak membeda-bedakan karena ini adalah bisnis membangun manusia Siapapun orang di tim kita butuh tahu bahwa leadernya 
benar-benar care sama hidup mereka. Benar-benar yang namanya sebagai leader kita memberikan segala sesuatu yang bisa kita support kita care, kita love them equally dan ketika tim kita tahu bahwa kita sebagai leadernya benar-benar melakukan segala sesuatunya adalah untuk mereka maka mereka akan benar-benar bisa linked by heart dengan kita jadi bukan hubungan semata hubungan bisnis tetapi juga adalah hubungan secara bonding, secara tim yang sangat kuat kemudian ini yang saya mau bilang juga dahsyat sekali adalah Mentoring program gak pernah berakhir Karena mentor adalah the beginning of leadership Jadi sebetulnya pada saat kita menjadi mentor Itu kita memberitahukan kepada leader kita bahwa Saya pak, saya bu, orang yang siap untuk dibangun Siap untuk dibina Menjadi orang yang bisa menjalankan sistem Sehingga bisa menjadi orang yang menikmati passive income Artinya apa? Kita harus selalu fokus To the next level, fokus to the higher level Pada saat kita mencapai peringkat mentor, kita boleh celebrate Tapi kemudian kita langsung fokus bagaimana caranya kita set goal lagi untuk mencapai jenjang yang berikutnya, berikutnya, dan berikutnya Sebelum saya mengakhiri sharing saya, saya ingin sedikit sharing tentang kenapa saya jalankan mentoring program dan apa yang saya lihat setelah saya menjalankannya. Boleh ya? Saya kejar mentoring program sampai saya menjadi mentor adalah karena saya ingin menjadi kru bootcamp. Tapi pada saat saya sudah menjalani dengan semua proses-prosesnya, harus turunkan ego, harus segala macam ya, fokus, disiplin, dan, dan lain-lain. Saya melihat ini program sangat-sangat dahsyat karena ini menurut saya adalah satu-satunya cara untuk belajar dan mengaplikasikan, merencanakan dan mengukur pencapaiannya. Bagaimana caranya kita benar-benar memfokus untuk menjadi seorang business owner? Bagaimana belajar menjalankan sistem dan kemudian set goal dengan visi, dengan dream, dengan segala macam yang dibutuhkan seorang business owner pada saat memulai bisnisnya. Karena gini, banyak sekali perusahaan yang menawarkan bisnis jaringan. Tapi Brother and sister, kalau nggak ada yang namanya sistem pelatihan, bimbingan, coaching, mentoring, segala macam yang ada di FFG, maka kita hanya end up sebagai penjual produk, bukan seorang pebisnis jaringan. Sekian dari saya, semoga sharing saya ini bisa menambah wawasan kita semua. Saya Dewi, sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Bye!